Welcome. We will begin the online meditation with Venerable Pomnyun Sinim shortly. Before we proceed, we will meditate for a brief moment to calm our minds. Hello, hope you had a good week last week. 오늘은 어, 포행에 대해서 조금 말씀을 드리겠습니다. Before we start our meditation, I want to speak to you about a little about walking meditation. 우리가 앉아서는 어, 몸과 마음을 편안히 한 상태에서 호흡을 알아차리고요. As we said, we relax our body and minds, bring them to peace, and try to recognize our breath. 움직일 때는 동작을 알아차립니다. But when we move, we have, we want to be mindful of our motions. 여러분들이 자리에 일어날 때 서두르지 말고 천천히 일어납니다. And as you get up from your seated position, you don't hurry. You slowly get up. Uh, 설 때는 선줄 알고 앉을 때는 앉는 줄을 압니다. And, and know that when you're standing, that you are standing, and when you're seated, you are seated. 어, 걸 때는 걸을 때는 걷는 줄을 알고 멈출 때는 멈춘 줄을 압니다. And as you walk, know that you are walking, and when you pause and stop, know that you have stopped. 걸을 때 왼발이 나갈 때는 왼발이 나가는 줄 알고 오른발이 나갈 때는 오른발이 나가는 줄을 압니다. And as you walk, when you put your left foot forward, know that your left foot is going forward. As you put your right foot forward, know that your right one is moving forward. 우리는 거의 동작을 알아차림 없이 무의식적으로 행하고 있습니다. All our everyday motions, we do it unconsciously without being aware that we are doing so. 서두를수록 어, 알아차림이 더 없어지고 더 무의식적으로 행동을 하게 됩니다. And no, the more hurried we are, the less aware are we of our emotions, and the more we act out of our subconscious. 그래서 천천히 움직여야 합니다. Therefore, we have to move slowly. 어, 모든 것을 움직이기 전에 움직이는 동작을 알아차려야 합니다. We have to be aware of the motions that we enact before we move. 즉, 의도를 알아차립니다. In other words, we have to be aware of the intent of our movement. 그리고 움직일 때는 움직이는 그 즉시 그 동작을 알아차립니다. And as we do move, know that we are moving that specific motion of the movement as soon as it's made. 어, 부처님은 이 걷기 명상을 하는데 한 열아홉 발자국 정도를 천천히 왕복을 하면서 명상을 했다고 합니다. It, it is told that Buddha, when he did walking meditation, he took about 19 steps back and forth. 네, 열아홉 발자국이라고 정확한 기록은 없지만은 그 유적을 우리가 걸어보면 열아홉 발자국 정도 됩니다. 
so there's no uh, no specific uh, written testimony that says it's 19 specific steps. But when we actually take those meditation path that he has walked, it's about 19 steps. 여러분들도 움직일 때는 자신의 동작을 한번 알아차려 봅니다. So as you move, I want you to be, try to be mindful of your movements. 이 명상 상태에서는 신발을 가지런하게 벗는 것을 가리킵니다. In the meditation center, some of you might go to. They teach you take off your shoes and arrange them neatly. 네, 가지런하게 놓아두는 것 보기 좋아라고 하는 것은 아닙니다. And then that's not what it's not for visual purposes. 신발이 흐트러진다는 것은 벗을 때 벗는 줄을 모르고 마음이 앞서가기 때문입니다. Because when the shoes are every which way, it means that you're not mindful of yourself taking off the shoes. 신발을 벗을 때 발의 동작에 끼어 있으면 신발은 저절로 가지런하게 놓입니다. And if you are mindful of your emotions as you take off your shoes, your shoes will be arranged neatly by itself. 명상 센터에서는 뛰지를 못하게 합니다. In the meditation center, they don't let you run. 왜냐하면 천천히 움직이면서 자신의 동작을 알아차리도록 하기 때문입니다. Because they want you to move slowly, so that you are mindful of your single motion. 아무 할 일이 없는 사람이 되어 천천히 움직입니다. You have to become a person who is totally idle and just move very slowly. 마치 노인이 아무 할일 없이 동네 어기로 나와서 천천히 움직이는 것처럼 한가해야 합니다. As if you are a retired old man with nothing to do, stepping out for the first time of the day, trying to take a walk around the village. 마음이 한가해야 되고 동작은 천천히 움직여야 합니다. Your mind has to be idle. And your motion has to be slow. 그리고 자신의 동작을 분명히 알아차립니다. And be mindful clearly of your motions. 그래서 우리가 30분 명상하든 40분 명상을 할 때는 좌선한 상태에서는 호흡을 알아차리고. So as we meditate 30, 40 minutes in a seated position, we are mindful of our breath. 그 다음에 천천히 일어나서 천천히 걸으면서 자신의 동작을 알아차립니다. Then we get up from where we sit and move around very slowly and be mindful of our motions. 그리고 다시 30분, 40분 정도 명상을 합니다. Then we go back to the seated position for about 30 to 40 minutes. 이것이 명상과 명상 사이에 휴식이 아니라 어, 똑같은 명상인데 에, 다리가 아, 아픈 것을 에, 해결도 하면서 깨어 있으면 똑같이 유지해 갑니다. So it's not a rest. Walking meditation is not a rest between seated meditation. You are maintaining the same same level of meditation, but at the same time allowing your body to kind of stretch itself. 어, 여러분들도 어, 명상을 할 때. 30분 하고 10분 포행을 하고 다시 30분 명상하고 이렇게 한 타임을 한번 해 보시기 바랍니다. So I, ju- I suggest when you meditate, uh, do seated meditation for 30 minutes, then do walking meditation for 10, then followed up by another medit- seating meditation for 30 minutes. 네, 그러면 명상을 하겠습니다. Now let us begin. 몸과 마음을 바로 합니다. Strain your mind and your body. 그리고 편안하게 합니다. And relax. 아무런 할일 없는 사람이 되어 한가한 마음을 냅니다. As if you have nothing else in this world to do. 아무 할 일이 없기 때문에 어떤 것에도 의미 부여를 하지 않습니다. Because you have nothing else to do in this world right now, you don't imbue anything else with meaning. Yeah, 모든 것을 멈춥니다. Everything is paused. 동작을 멈추고 your motions. 
생각도 멈춥니다. Your thoughts. 모든 것을 멈췄을 때 저절로 분명히 알아차려지는 것이 있습니다. Then there's one thing that you become naturally aware of. 몸이 살아있는 한 호흡을 합니다. So as long as your body is alive, you will breathe. 모든 것이 멈추면 호흡의 그 작용을 크게 느껴질 수 있습니다. If everything is on pause, then the breath becomes more prominent. 그 호흡하는 것을 편안하게 느껴봅니다. And tries to become aware of that breath in a peaceful, relaxed way. 호흡을 느낄 때는 코끝에서 느낄 수 있고 가슴에서 느낄 수 있고 배에서 느낄 수 있습니다. And you can become aware of the breath at the tip of your nose or through your chest or through your belly. 호흡을 온몸으로 느껴도 되지만은 특별히 코끝에 더 집중을 해서 느껴봅니다. You can feel the breath with your whole body, but at this moment try to focus on the tip of your nose. 호흡은 늘 하고 있습니다. 호흡을 찾는 것이 아니라 있는 호흡을 알아차립니다. You're not trying to rediscover the breath. The breath is happening all the, all the time. You're just trying to become aware of the breath that's happening. 몸의 동작과 생각을 멈추면 호흡만이 아주 크게 분명히 느껴집니다. And if you stop your physical motions and allows your mind to be relaxed at peace, And the breath will become much more. You will become much more aware of the breath. 호흡을 알아차리려고 애쓸 것이 아니라 몸과 마음의 동작을 멈추게 되면 호흡이 저절로 분명히 느껴지게 됩니다. You're not making a concerted effort to become aware of the breath. All you have to do is just stop and pause your body and mind, and the awareness, the awareness of the breath will come naturally. 이런저런 생각이 일어나더라도 어떤 생각에도 의미를 부여하지 말고 어, 멈추게 되면 호흡을 지속적으로 느낄 수가 있습니다. And whatever thoughts may come, if you don't imbue them with any meaning and pause, you will be aware of the breath. 호흡을 찾으려고 느끼려고 애쓰지 말고 동작을 멈추게 되면 생각을 멈추게 되면 호흡이 저절로 느껴진다. Do not try to make an effort to discover and search out for your breath. If you pause your body and mind, your breath will come naturally. 그렇게 편안하게, 한가하게, 그러나 코끝에 관심을 둬서 호흡을 분명히 알아차립니다. And with that sense of deep idleness, and deep peace and relaxation. Just shift your attention to the tip of your nose and become aware of the breath. 놓치면 다시 합니다. If you lose that focus, regain it. 40분간 해보겠습니다. Let us do this for 40 minutes.
해본 어땠습니까? 여러분들 경험한 것을 이야기 나누는 시간입니다. This is the time we share our experiences. 덜 떴던 마음이 차분해지고 편안해졌습니다. Uh, my mind that was excited now has calmed down. It's more peaceful. 시간이 빨리 지나간 것 같아 놀랐습니다. I was surprised how fast time went. 코끝에 집중하며 있는 그대로의 감각을 느껴보았습니다. I was focused on the tip of my nose and felt the sensation as is. 여러 망상이 일어났습니다. 그러나 차분히 가라앉았습니다. I had a lot of distracting thoughts, but they all calmed down uh, very calmly. 호흡에 집중하고 편안하게 마칠 수 있었습니다. I was able to focus on my breath and conclude the session very calmly. 낮에 반일을 해서 그런지 허리가 아파 끝까지 못하고 멈췄습니다. Because I was doing field work and uh, during the day, my lower back hurt so much, I had to stop in the middle. 뭔가 마음이 편안하게 잘했습니다. I did well with my mind and body relaxed. 호흡이 거칠었고 힘이 들어갔습니다. My breath was rough and I put a little more effort into the breath. 네, 스님 영어 댓글 하나 읽어 드리겠습니다. 네. I lost my breath on and off was thinking about salmons in the creek in front of my house. 네, 숨을 간혹 가다 놓치고 아, 제집 앞에 있는 그 연어를 생각하고 있었습니다. 네. 피곤이 풀리는 느낌이 들고 편안했습니다. I felt my fatigue lifting and felt comfortable and relaxed. 다리 통증이 심해서 아무런 생각도 못 하고 통증과 싸웠습니다. 끝까지 견디고 my 참았습니다. My legs ached so much that I couldn't think of anything else as fighting throughout against that pain. 자, 면 오늘 영어 댓글 하나 더 읽어 드리겠습니다. It took a little while to settle my mind, but I was relaxed and happy to be in practice. 네, 차분히 마음을 가라앉히는데 좀 시간이 걸렸지만 네, 수행을 할수 있어서 좋았습니다. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. With that, let's conclude today's session. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. I'll see you again next week.